Hoje eu quero testar a sua conversação em inglês. Are you ready? What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, o mensageiro da brilhagem. E antes de eu colocar aqui um exercício para você testar a sua conversação em inglês, eu quero te convidar para entrar no meu grupo de WhatsApp. É isso aí. Eu vou fazer uma série de postagens relacionadas a inglês para conversação. O foco do nosso grupo de WhatsApp vai ser inglês para conversação. Então, eu vou interagir com vocês através de áudios, vídeos e conteúdos exclusivos que eu preparei para você praticar sua conversação em inglês comigo e com outros learners, para você fazer parte desse grupo. Se você está no YouTube ou no Facebook, aqui na descrição tem um link para você entrar, coloca o seu nome, seu e-mail e aí você vai ser adicionado ao nosso grupo. Se você está no Instagram, vai no meu perfil, no meu perfil aqui no Instagram, ou então você vai nos meus stories e com certeza você vai encontrar um link para você fazer aquele swipe up esperto e entrar no meu grupo, beleza? Me adiciona lá no WhatsApp que eu quero muito conversar com vocês e interagir. Lembrando que todos esses exercícios e postagens do grupo de inglês que eu estou montando aqui são baseados no curso A Arte da Conversação, que é o meu curso, obviamente, voltado para a conversação, ok? Então vamos lá, fala com vocês no WhatsApp. Agora sim, vamos lá, vamos testar a sua conversação em inglês e como é que isso vai funcionar. Eu vou colocar aqui um diálogo entre a Ana e um driver, um motorista, certo? Eles vão conversar, vão interagir e eu quero que você preste atenção e responda essas três perguntas que vão aparecer aqui. As perguntas são a primeira. Where is the driver dropping Anna off? Where is the driver dropping Anna off? Onde que o motorista vai uh, deixar a Ana? Second question. Is it difficult to walk around the city? Is it difficult to walk around the city? É difícil andar pela cidade? And the question number three is Where does Anna want to go to? Where does Anna want to go to? Onde que Anna quer ir? Listen to the conversation and answer these questions. Are you ready? Vamos lá. Listen. Hi, nice to meet you. Do you want to go downtown, right? Yes, that's right. And I'm looking forward to it. However, I was wondering if you could give me some advice as to the best places to go. Oh, right. First, I'm dropping you off at the park. It's a lovely view there, and you can spend some time just relaxing and soaking up the sun. Great, I really want to do that, but not spend the whole day there. What else can I do? Well. You can walk and see all the sights, since this is a historical part of the city. But I don't want to get lost. Don't worry about that. It's quite easy to walk around the city. From the park, you'll just have to go straight ahead and at the end of the avenue, you turn left and take the first right and keep going. So let me see if I got it. I go straight ahead. At the end of the avenue, I need to turn left and take the first right. Yes, that's it. Thank you very much. Hi, nice to meet you. Do you want to go downtown, right? Yes, that's right. And I'm looking forward to it. However, I was wondering if you could give me some advice as to the best places to go. Oh, right. First, I'm dropping you off at the park. It's a lovely view there, and you can spend some time just relaxing and soaking up the sun. Great, I really want to do that, but not spend the whole day there. What else can I do? Well, you can walk and see all the sights, since this is a historical part of the city. But I don't want to get lost. Don't worry about that. It's quite easy to walk around the city. From the park, you'll just have to go straight ahead and at the end of the avenue, you turn left and take the first right and keep going. So let me see if I got it. I go straight ahead. At the end of the avenue, I need to turn left and take the first right. Yes, that's it. Thank you very much. So, how was it? Was it easy? Was it difficult? Well, let's check your answers. The first question was, where is the driver dropping Anna off? And the answer is, yes, at the park. At the park, no 
parque? Você pode dar uma elaborada nessa resposta. Você pode colocar assim. He's going to drop Anna off at the park. Ok? Or he's going to drop her off at the park. Right? Listen to this part again and check your answer. Oh, right. First, I'm dropping you off at the park. It's a lovely view there, and you can spend some time just relaxing and soaking up the sun. The second question was, is it difficult to walk around the city? Yes or no? No, it's not. This is the answer. No. No, it's not. Porque ela fala assim uma parte, ó. Eu até colei aqui, ó. Na verdade, o driver, ele diz assim, ó. Don't worry about that. It's quite easy to walk around the city. É relativamente fácil. É fácil andar pela cidade. Então, não é difícil. It's quite easy. Listen to this part again and check your answer. But I don't want to get lost. Don't worry about that. It's quite easy to walk around the city. And the third question was, where does Anna want to go to? O go, go to, lembra? Se você respondeu downtown, you got it. This is the answer. Downtown. Você pode elaborar, né? Falando assim, ó. She wants to go downtown. Right? She wants to go downtown. Listen to this part again and check this answer. Hi, nice to meet you. Do you want to go downtown, right? Yes, that's right. And I'm looking forward to it. Repare aqui em algumas expressões que foram utilizadas nesse diálogo que são essenciais para uma conversa nessa situação, né? onde você quer se locomover até um determinado local, você não sabe de repente o que esperar desse local, nunca foi lá, não sabe como chegar, então você pode usar essas frases para a sua conversação fluir melhor, para você se comunicar melhor, que são elas. Olha só, yes, that's right, sim, é isso aí, I'm looking forward to it, I'm looking forward to it, que significa algo como eu quero isso, eu uh, espero por isso, eu anseio por isso. I was wondering if you could. I was wondering if you could. Eu estava pensando se você poderia. Você pode usar também a palavra first. First, que significa primeiro. Quando você vai dar aí instruções. Né? Então, primeiro, first. E aí você dá as instruções. Se você vai complementar colocando a segunda ou terceira instrução, aí você coloca segundo, second, terceiro, third, third. E, finalmente, finally, finally. E aí você complementa com a sua instrução. Ó, essa pergunta é legal, ó. What else can I do? What else can I do? O que mais eu posso fazer? O que mais eu posso fazer? What else? O que mais? Don't worry about that. Don't worry about that. Não se preocupe com isso. Sem, sem crise. <risos> so, let me see if I got it. So, let me see if I got it. Então, deixe-me ver se eu entendi. Got it. Entendi. Nesse caso, nesse né? contexto. E o famoso that's it. É isso aí. Isso é tudo. Você gostou desse áudio? Gostou desse tipo de exercício? Pois esse exercício, esse mesmo perfil aqui de aula que eu estou fazendo, foi tirada do meu curso de inglês Arte da Conversação, que tem o um foco para melhorar a sua conversação em inglês, te ensinando técnicas, frases e expressões que com certeza você vai utilizar no seu dia a dia, em várias situações. E são exercícios desse tipo e outros mais que vão ser postados, vão ser compartilhados com vocês no meu grupo no WhatsApp que eu estou formando, como eu já falei para vocês no começo do vídeo, e também são exercícios assim, aulas desse tipo que vocês vão encontrar no curso Arte da Conversação. Então, eu mais uma vez reforço aqui o meu convite para que vocês me adicionem lá no WhatsApp. Vamos lá para o nosso grupo para praticar inglês e saber tudo sobre a arte da conversação, ok? Link na descrição, está no Instagram, lá no meu perfil. Like nesse vídeo para ficar feliz, dá um double tap, coração para mim, dê o um joinha, se inscreva no canal, curta a página, divulgue o meu perfil aqui para os seus amigos, marca a galera aqui embaixo, porque assim você ajuda muito, muito o meu trabalho aqui na internet, para continuar inglesando este Brasil. Eu sou Junior Silveira, and that's it for today. Thank you very much, guys, for watching. E lembrem-se todos vocês, lembrem-se, see you around. <música>